，赵伟伟，我出来，我失去的东西我一定会拿回来，并且让你挣千倍、万倍的偿还。你就是这我。这我好久不见。你还敢出现在我面前？三年前，郑文文为了正式药业的利益，偷偷离去。这我三年了。你怎么一点长进都没有啊？签了这份文件吧，签了之后不再有任何。哈哈哈我笑你又来，把我害得这么惨，还想让我签字？跟我们郑家作对，无疑是以卵击石。还不如乖乖签了，说不定我还能给你一笔钱呢。给我一笔钱？你们郑家能有今天赚的所有钱，还不都是因为我？要不是我。你们能打得过陶氏药业？倒是你们不仅不懂得感恩，还恩将仇报，卸磨杀驴。我真是不识抬举。你以为得罪了我们郑家，你还能在这个城市生存下去吗？不是心妄想。我签，我我我签还不行吗？我签。我我我签还不行吗？真的，别动！周伯，你到底想要干什么？你先不要问了。我想干什么？放心，我只会慢慢的成为，把你从我这里拿走的一切都拿回来。李老，我夫人这个病，幸亏你找到了我，再晚两天的话，恐怕。这是我家祖传秘法，可以做到药到病除。等等，这药不能用。马局长，这是周大夫，别看他年纪轻轻，在医术上却是非常高明。我治病看人几十年了，我还轮得到你指手画脚？他会死的，臭小子！我要告你诽谤，在这里胡说八道什么？周大夫，你要瞎说的话，别怪我不客气。如果我没猜错的话。马夫人应该心脏有问题。我夫人十年前做过心瓣置换手术，但是这有什么呃影响吗？这一点还是让李老解释。他要是再继续静脉注射的话，心脏可能会停掉。周大夫，你一定要救救我夫人呀、啊！马局长放心，治病救人是医生的本领。夫人的病，我有。嗯醒了醒了，真的醒了，周大夫，真的感谢你啊，你真是神医啊！那么多人看不好的病，你一下子看好了，实在是了不起。对症下药而已。周大夫，这是我一点谢意。马局长，这个我实在是不能少。您真要感谢我的话，就让我帮陶总看一次病。马局长，您要理解，作为一个大夫，想要了解罕见病，造福人类的终极梦想。是这。哎，哥们儿，我们这高等小区绝不允许贴嘲讽告的和账目推销的金句，请你马上离开。你看我向上面的推销和贴嘲讽告的，说不让你进就不让你进。我真是一名中医，我真是来这里治病的。您通融，要要不这样，我把身份证压给你。说的跟真的似的，你他妈要是医生，我跪下来磕头叫你爷爷都行。有本事你打电话叫业主出来接你。有本事你打电话叫业主出来接你。短信上只有地址，没有电话。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。打电话没有人接。哎呀，我真是来看病的。别装模作样了，你这种人我见多了，赶紧跪下来叫爷爷吧。你。喂，是周医生吗？我是周伯。你怎么还没到？我已经到了金山别院门口，被保安拦下。你要不出来接我一下，不然进不去。好，我马上来。怎么回事
，曹大小姐，由来小区闹事儿。周医生，对，我是周伯，马局长介绍来的。这么年轻，怎么看都不像个医生啊！既然是马叔叔介绍来的，那就跟我走吧。曹大小姐，这人就是个骗子，绝不可能是什么医生，你千万别被他骗了。你千万别被他骗了！我都打算放过你，你还不要？你是贱骨头！你刚才不是说，如果有人出来接我，就跪下叫原因。现在人出来了，该兑现承诺了。想死赖是吧？非逼得我动手是吧？乖孙子，以后别他妈管！你爸，爷爷下次给你买糖吃。陶小姐，我们走吧。父亲的病可是好多专家名医都没看好，眼前这个年轻人能看好吗？周医生，你是不是有更好的治疗方法？根据陶总现在的情况，一般的办法根本不存在。不过，不过我有办法。真的吗？父亲的病真的能治好？周医生，请你收下这张银行卡，里面有一百万，算是微薄心意。师傅曾经说过，治病救人不能说太多诊金。是。陶小姐如果不介意的话，可以请我吃个饭，就当诊金了。就算陶家这点心，证明你的好日子成了。抱歉，先生，本店规定，男士必须穿西装才能进入。必须穿西装吗？能不能通融一下？抱歉，先生，要不您还是换套西装再来吧。希望你不要让我为难。好吧，哎，那我在这儿等个人，应该没问题吧？不得有问题，而且问题很大呢。郑文文，周伯，没想到我到处找你找不到，今天却在这儿碰到了，可更没想到你像个乞丐一样，连茶餐厅都进不去啊！<笑>谁说我进不去了？你敢不敢和我打个赌？我若进去了，你就跪下来学狗叫。我要是进不去，就把你那份专利授权书签了，你敢不敢？就算他身上真有钱买套西装，再赶回来起码要半个小时。好啊，要是十分钟以后你进不去，那你就输了。怎么不敢赌啊？只要在这条路上，谁穿着西装去借去买都可以。好，就十分钟，我跟你赌了。怎么回事？今天连个人都没有，更别说穿西装的了。<笑>已经过去六分钟了，你干脆就认输吧，痛快点吧，赶紧把字签了，阿南给你两万块钱，足够你买套西装，再进这家餐厅里消费一次了。休想！只说能进入餐厅就行，你没说怎么进入，这么，你以为我这么容易就投降了？郑文文，你以为我这么容易就投降了？先生，您不能进去。先生，您真的不能进去。嗯，这是怎么了？怎么还没进去？不穿西装，这家餐厅不让我进。这是怎么回事？陶总，这是经理说的规定，男士不穿西装不得入内。很好，从现在开始没有这个规定了，谁都可以进。那这么说，我可以进了？郑文文，输了，跪下学口叫。你这是不算数的，还有陶大小姐，你真是好大的威风啊！凭什么坏了别人的规矩？他没穿西装就是不能进去，我要见你们经理，我要见你们老板，我要投诉你们！我不同意，凭什么他姓陶的说改就改呀、啊？本小姐说不许改就是不许改，惹火了本小姐，我砸了你们这家店！陶总就是我们的老板。废话少说，履行赌约吧。废话少说，履行赌约吧。是你耍赖，是你输了。郑文文，你要是想耍赖，那正合我意。这三年的时间，我拜你所赐，倒是学了不少折磨人的事。我一个堂堂千金，真的要下跪学狗叫，在竞争对手面前。哈，哈哈哈，郑大小姐学狗叫了啊，还他妈挺像。周伯
，今天的耻辱，他是定当十倍、百倍奉还。看起来你对郑文文恨之入骨。为了得到五味酒的配方，我竟然不惜出卖自己的身体。利用完之后，还把我送进了监狱。这种，我恨不得扒了他的皮。没想到郑家大小姐竟然是这种人，所以这是药业的招牌曲，是你研发的？想不到吧？自己辛辛苦苦研发的药，竟然成了别人的赚钱工具。有的时候，我真的是恨自己瞎了眼。周伯，这不是你的错，你想报仇吗？鱼儿主动上钩的，比想象中来的简单多了。报仇，我做梦都想报仇了。可我只是个中医，我能有什么法子？周伯，我愿意帮你。你别安慰我，郑家势力那么大。什么叫算了？周伯，你对陶氏药业了解多少？五味酒的专利在你手上，我们就可以起诉郑氏药业。郑氏一旦被起诉，就必须停止生产，跟我们打官司。哦，如果顺利的话，那他前几十年赚的钱，可能都会赔出去。难怪郑文文非要让我签专利放弃书呢，这里面还有这样一层关系。周伯，我知道你想要什么，我答应你，一定打垮郑氏药业，为你报仇。还要让郑氏药业有一翻身之日。你怎么说？周伯，我想和你好好谈谈。我和你没什么可谈。别这样子嘛，俗话说得好，一日夫妻百日恩呀。我们至少快乐度过了大半年呢。你我之间的感情，早在我入狱那一刻就没了。不要说这样无情的话嘛。如果你还想要，我现在就可以给你。我什么都可以答应你，免费送上门的绝不是什么好。你别太过分啊！不是我过分，而是某个女人不知廉耻，送上门来被我骂。有事说事，我这儿不欢迎你。我要药酒配方专利，不白要你的。想要多少钱？你开个价吧。你真的想买？对，你开个价吧。你真想买？对呀、啊，开个价。穷逼就是穷逼，终究挡不过钱的诱惑。等专利到手了，到时候整死你。我要这个，一百万就卖，再加个零，然后再把一千万成交，我马上给你开支票。还有什么附加条件尽管提，能办到的我都尽量满足。赶紧把专利授权书签了，立马变成千万富翁啊！我不相信你的人品，我也不相信这张支票能否兑现。这样，你给我转账。一手交钱，一手交货。行，我们马上给你转账。现在可以把专利授权书给我了吧？另外说说你刚才没说完的附加条件。一千万定金我收下，什么时候准备好一千亿，再来拿授权书。主播，你还想抢人？想不到堂堂的大小姐竟然变成女强盗了！主播，你这个王八蛋，你快把专利授权书给我，不然……不然，还想再把我送出去？我压根就没说要一千万买你专利授权书，是你自己不听我话说的。我说的是一千万，不是一千万，一千万只是利息。我说一千万。行，周伯，算你狠，我不会放过你。你走着瞧。我在楼下看到郑文文了，他又来找你麻烦了。哎，行啊，我的周大厨。男人不能说不行，赶快洗手吃饭吧，工作的事情吃完再聊。我以为你不行呢。你没试过，你怎么知道我不行？狗嘴里吐不出象牙。今天你坑了郑文文一千万，说不定哪天还要还回去呢。我想过这个问题，这一千万我说成是他购买配方专利授权的定金，收定金不违法
，如果真的要还，那我就拖着，反正我不让他好受。跟你打交道，我真担心哪天我被你卖了，还帮着你数钱呢。我即使卖了自己，我也舍不得卖你啊。哎，如果你想把自己卖给我，开个价。周博，你是不是喜欢我，想追求我啊？我,我表现的有这么明显吗？周博。你是不是喜欢我，想追求我啊？我表现的有这么明显吗？你是我见过最美的女人，爱美之心人皆有之，喜欢你那是必然的。你想追求我，那你就得努力。等你有一百亿的时候，我就答应和你交往。啊，一百亿？那我岂不是要赚到头发白了，牙齿掉光了？一百亿对普通人来说，估计是天方夜谭，但你并不是普通人，只要你肯努力。赚一百亿又不是问题，况且我又不是贪财，以我陶家的财力，一百亿又不是没有。再说了，两三百亿也能拿得出来。哦，你是怕我们如果以后真的走到一起了，有人骂我说我配不上你，是个吃软饭的小白脸，那就更应该把挣的欠我的交回来。说到这，法院马上就要开庭了，但是我觉得正事一定会想尽一切办法拖延时间。一旦法院没有宣判，那这事就可以继续生产和销售五味酒。不能让他们这样。哎，我们直接生产药酒，跟他们竞争。五味酒已深入人心，即使我们生产出同样的药酒，投向市场打价格战，也无法赢得市场和广大消费群体。亲了你就就是我老婆了，你个坏蛋，流氓，无耻！哎，对了，说正事儿，我还有比五味酒更好的药酒配方，我可以授权给你，直接生产，跟他们竞争。五味酒已经够逆天了，你竟然还有更好的药酒？嗯，五味酒在我眼里根本不算什么，你信不信？我还有很多比五味酒更好，一杯能喝出人生五味。这就是五味酒火爆市场，畅销三年多。如果在五味酒的基础上再加上，人生五味源自情，情之切，味之浓。如果六味酒真的那么好的话，那么完全可以打垮他们。当然有那么好了。今年下个月有个斗酒大会，如果你能带着六味酒参加，并且夺冠的话，那六味酒就能一炮而红。从而迅速抢占药酒市场。等药馆开张，我就开始泡酒，下个月就能喝。对了，你开药馆需要我帮忙吗？我心里有一个更合适的人选。时间不早了，我要回家了，有事随时电话联系。今晚能不走吗？周博，别忘了我们一百亿的约定。是我，是哥，在这里。正事最近怎么样？前几天收到法院起诉后啊，内部现在混成一锅粥。大英子，你有没有想过从正事离开？正事没有破产，我是不会出来的。这个军队啊，越团结，仗越难打，反而松散就容易被攻克。正是核心技术人员不在，他们拿什么研发芯片？师哥，你该不会从三年前就开始盘算这一局了吧？先让我混进正式内部的核心技术岗位，现在又想让我把那批核心人员带走，让正式散架。师哥，怪师傅说你这，你真的是只狐狸。我要是狐狸你，你是什么呀？小狐狸精啊！师哥。五味酒的法庭起诉是你搞的鬼吧？你什么时候跟陶氏有关系了？师哥，你明天晚上有空吗？哎，哥们，生日快乐！生日快乐！
这是博哥，小时候要不是因为他，我早就溺水而亡了，也不可能有今晚的生日会。文英啊，这就是你大学期间一直挂在嘴边的人吗？师、嗯、哥，这些都是我的大学好朋友，我又想和他们一起过，又想和你一起过生日，所以。莹莹，过生日竟然不喊我，是不是有点过分了？曹阳俊，实在对不起啊，把你给忘了。既然你来了，你请坐吧。原来博哥还是莹莹的救命恩人呢，我可来敬你一杯。博哥现在在何处高就我？我在医馆。医馆？原来博哥还是名医生吗？没看出来。不过这医生的工作可不好做呀。如果博哥想换工作的话，要不来我这儿试试？要不来我这儿试试？不用，我很喜欢现在的工作。当医生有什么好的？不仅累，还挣不着钱。博哥呀，趁早改行吧。对呀、啊，博哥，我在陶瓷集团技术部门任职。嗯。陶氏药业确实是个大公司，在里面能当上技术员，确实很不错。马长英，你什么时候去了陶氏药业？够长。我清叔叔和陶氏董事室友，就轻轻松松进去了呀。<笑>哪像你呀、啊，进个公司还求爷爷告奶奶的。啊，对了，波哥，听说你是学医的，那我就帮你求个情吧，可以来我公司帮我打打下手。肯定比你现在赚的多呀！<笑>师哥，那你受委屈了，咋着就不叫那些人了？你是不是那么好？我是那么小气的人吗？我怎么可能跟他们有关系？周博，你觉得我漂亮吗？周博，你觉得我漂亮吗？漂亮，当然漂亮。我这么漂亮，你为什么不喜欢我？要不是因为喜欢你，我才不愿意去正式药业上班。我每次看到郑文文，我就想到他当初陷害你，要你进监狱，我恨不得扒他的皮，喝他的血。我想做你的侍卫，我想做你的女人。呃，大营的，你喝多了。我不要喝醉。自从你见过我后，这种风格我也不喜欢。哎，大营子。大营子，嗯，听师哥说。你不要说了，我什么都知道。卡里有万块，密码是你生日，你先拿去用吧。你刚从监狱出来，又没有什么积蓄，用钱的地方肯定多。本想着帮你积累一些人脉，没想到。嗯、我知道你担心我，我最近在跟朋友合伙，准备干大生意呢。既然伯伯要做大生意，那算我一份，我入股。傻丫头，那可是一年能赚十几、二十几亿的大买卖，我怎么可能忘了你呢？啊，钱你留着，人给我就行。走，哥带你去个地方。这是哪儿？你从正式离开后就来这儿给我当老板娘，既然入了股，就要负起老板娘该负起的责任。我终于可以跟博哥一起上班了。我终于可以跟博哥一起上班了，博哥，什么时候开账啊？给你一个礼拜处理正事，够不够？足够了，可是大姐大。周博，你几个意思啊？医馆开业竟然不事先通知我？我不是怕你忙吗？我今天开业，你可要留我点面子了。哼，戴文英，他怎么会在这里？他不是正式技术总监。戴文英，他怎么会在这里？他不是正式技术总监。陶总，没想到我们又见面了。你这次来是？戴总监为何来？我就是为何来。这是我的店，我自然要来。什么时候？这店成他的了。博哥，你最近辛苦了，我给你捏捏肩吧。时间匆忙
，没来得及准备礼物，公司还有点事儿，我就先走了。哇，空白支票，是不是我们想写多少就写多少？是。别，别走啊！博哥，人家要走就让他走呗。大哥，你有什么事吗？我来看病的。大哥，你哪里不舒服？我浑身都不舒服。里面请。这个人好像在哪见过。大哥，慢走啊！应该没什么问题吧？就是害怕想拍个照，留个证据。医生，帮个忙，帮我冲个药，我现在肚子疼的厉害。没问题，我现在就帮你去冲。慢着，我去给他冲，你先照顾他。小心烫，慢慢喝。谢谢啊，你们都是好人啊！哎，博哥，你快看看他怎么脱血了！这有什么好看的？我这医馆是怎么回事？这人都这样了，你们也不管管？这人都这样了，你们也不管管？你是谁呀、啊？我是谁？我也是一名医生，这人都治吐血了，你这资格证从哪弄的？这就不用你担心了吧？我开的药方绝对没有问题，不信你可以查我医案啊。这写药方是一回事，抓药材那是另一回事。今天就要看看。好啊，随便查。哎，你不是医生吗？怎么还随身带着试管呢、啊？你这戏演的不科学啊！这是刚买的试管，正准备拿回去用呢。你的戏演完了，现在该看我演了。什么情况？什么情况？别装了。这东西就是你咳出来的血吧？你一到医馆我就觉得你有问题，于是我只给你冲了一些甘草，连喝甘草你都吐血，你这演技也是够可以的。如果我没猜错的话，这个自称医生的身上应该有两只试管，一只装的就是我的甘草液，这另一只就是让我身败名裂的东西。回去告诉郑文文，手段低级也就算了。怎么请个人连演技都这么差呢？难怪我说看他们两个这么眼熟，我哥，是不是郑文文发现那批技术人员是我带走的，所以来报复我们？傻丫头，他还有什么资格来报复我？郑文文，这一切都是你逼我的。郑文文，这一切都是你逼我的。大英子。看好店，周博，法院马上就要对郑家开庭了。一旦开庭，五味酒就不能出现在市场，就是六味酒上市的最好机会。六味酒，你准备的怎么样了？六味酒的材料比想象中要难找。你在哪里？思柔，首先我没有原谅你，我所做的一切不是为了你，而是为了陶家。思柔，你先听我说完。我不好意思，啊，我来晚了。兰兰是这样的，周博他想做个六味酒，但缺少一些药材，你看能不能帮忙准备一下？我这个人心直口快，您别怪我看不起你。我这个人心直口快，您别怪我看不起你。正式药业的五味酒，我们家里也研究过，但是始终没弄明白配方。
你现在告诉柔柔，你能制作出比五味酒更好的六味酒来，我很怀疑你的动机。你难道不知道正式的五味酒配方就是从我这里拿到的吗？你有五味酒配方？我得纠正你一下，不是我有五味酒配方，而是五味酒的配方原本就是属于我的。郑家如果没有我的配方。他是不可能制作出五味酒的，确实是这样的。周博已经把五味酒的专利配方授权给了我们，我们现在正式起诉，正式药业侵权。他给你的五味酒配方实验过了吗？这个目前还没有，不过我相信周博。周先生他，这年头骗子太多，柔柔，你还是警惕点比较好。五味酒已经很逆天了，你现在告诉我他还有更好的六味酒。你觉得我会信吗？你现在告诉我他还有更好的六味酒，你觉得我会信吗？兰兰，这是真的。现在能不能打垮正式药业，就看你了。给我列一张单子吧。给，药材的名称和分量都在上面。这不是全部药材。蓝小姐，你怕不是在说笑话？我怎么可能把全部的分量都给你呢？怪不得，我说这些药材中不但有能中和药性的，还有药味相冲的。不对呀，你这个，恐怕你根本不懂药性吧？你无知，我不怪你，但我真觉得没有必要跟你解释什么。你好了，你们不要吵了。周博，你先走吧。